Herzlich willkommen bei Investment Fellows. Mein Name ist Markus Lammers und heute steht wieder Performance Review, unser 40er Dividendenwachstumsportfolio an. Wir vergleichen uns ja mit dem MSCI World, also unserem Benchmark Index. Und wir schauen uns das vierte Quartal an und auch die Gesamtjahresentwicklung. Und so viel kann ich schon sagen, wir haben uns wirklich ganz gut geschlagen. Wie ist jetzt die Struktur des heutigen Videos? Ja, zum Ersten schauen wir uns das vierte Quartal an. Wie war da die Performance von unserem 40er Dividendenwachstumsportfolio im Vergleich zum MSCI World? Dann die Ganzjahresperformance. Dann schauen wir uns die einzelnen Branchen an. Wie haben die sich entwickelt in unserem 40er Dividendenwachstumsportfolio? Dann gehen wir sogar auf die Einzelwerte. Und last but not least werden wir uns nochmal anschauen, wie hat sich denn die Dividende auch historisch von unserem Portfolio entwickelt? Schauen wir uns das vierte Quartal jetzt an und da sieht man, ja, unser 40er Dividendenwachstumsportfolio hat eine Rendite erwirtschaftet von 3,74 Prozent, der MSCI World minus 1,63 Prozent. Das heißt, wir haben hier den MSCI World um circa 5 Prozent Punkte outperformed, was für ein Quartal wirklich eine sehr ordentliche Entwicklung ist. Wenn wir uns das Jahresergebnis jetzt im nächsten Schritt angucken, auch auf Jahressicht sind wir in einem sehr schwierigen Markt. Der Markt hat ja sowohl der DAX hat ungefähr 12, 13 Prozent verloren, der MSCI World in Dollar sogar noch mehr, in Euro auch ungefähr 11,38 Prozent. Da haben wir uns auch sehr gut geschlagen mit unserer defensiven Aufstellung. Wir haben in Summe 2,7 Prozent verdient. Die Annahme dabei ist, das ist immer noch mal wichtig, ist ja hier ein Turtle Return Index, dass wir die Dividenden immer vollständig bei Auszahlung reinvestiert und zwar in das gesamte Portfolio. Das ist die Annahme der Berechnung, auch um die Vergleichbarkeit zu haben zum MSCI World von Amundi, das ist ja ein Total Return Index und der macht das genauso. Also da haben wir es genau so gerechnet, wie auch der Index berechnet wird und wenn man jetzt beide identischen Berechnungsgrundlagen zugrunde legt, dann, wie gesagt, wir plus 2,7 Prozent übers Gesamtjahr, der MSCI World minus 11,38. Das heißt, die gesamte Outperformance von unserem Portfolio gegen unserem Benchmark-Index 14 Prozentpunkte, was wirklich sehr stark ist, finde ich. Aber man muss natürlich bedenken, wir sind relativ defensiv aufgestellt mit unserem Portfolio. Das heißt, in Abschwungphasen werden wir wahrscheinlich besser performen als der MSCI World. In Aufschwungphasen nicht ganz so stark wie der MSCI World. Deswegen müssen wir uns mal die nächsten zwei, drei, vier Jahre abwarten, wie denn im Mittel wir uns schlagen gegenüber einem MSCI World, wenn wir wieder in eine wirtschaftliche Aufschwungphase kommen. Schauen wir uns das Gesamtportfolio an. Aktien hatten wir ja damals ungefähr 65.000 Euro investiert, REITs knapp 35.000 Euro, das war das Startportfolio. Die Aktien haben sich im letzten Jahr, so wie wir investiert haben, sehr gut entwickelt, nämlich plus 7,4 Prozent. Die REITs sind relativ stark nach unten gegangen, minus 18,3 Prozent. Ja, was ist der Grund dafür? Das ist im Wesentlichen natürlich dadurch getrieben, dass die Zinsen enorm stark angestiegen sind. Also einen starken Anstieg in so kurzer Zeit hat es in der Historie der FED und auch der Europäischen Zentralbank faktisch noch nie gegeben. Und dadurch werden natürlich die Fremdkapitalkosten, die gerade bei Immobilienfinanzierungen ja anfallen, deutlich erhöht. Und damit ist die Erwartung des Marktes, dass die REITs perspektivisch über die höheren Fremdkapitalkosten weniger verdienen werden. Und das hat im Wesentlichen zu diesem Abschwung der REITs geführt. Wobei ich REITs eigentlich tendenziell auch als relativ defensiv ansehe. Man kriegt ja Mieteinnahmen und die werden regelmäßig ausgeschüttet. Aber wie gesagt, dieser Zinseffekt, der hat jetzt sehr stark auf die REITs niedergeschlagen und hat dazu geführt, dass die REITs sehr stark abgestuft wurden. Wenn wir jetzt in die einzelnen Branchen auf der Aktienseite mal reinschauen, dann sieht man auch, wer hat sich besonders gut geschlagen und wirklich die sehr defensiv aufgestellten Titel, insbesondere hier der Bereich Healthcare, Gesundheit, Pharma, das sind ja im Wesentlichen verschiedene Pharmaunternehmen, plus 42 Prozent, also eine unglaublich gute Entwicklung, komplett gegen den Markttrend. Auch Telekommunikation hat sich relativ gut gehalten mit 8 Prozent und dann auch nochmal der Bereich Versicherungen mit plus 10 Prozent. Also das waren eigentlich so die Highlights auf der Positivseite. Industrial ist eigentlich tendenziell runtergegangen im Gesamtmarkt, bei uns plus 28,5 Prozent. Warum ist das so? Das sehen wir gleich bei den Einzelwerten. Da haben wir einen Wert drin, der relativ stark sich entwickelt hat. Lockheed Martin ist ja im Bereich Def Defensive Rüstungsindustrie tätig und die profitieren natürlich durch die aktuelle Situation in der Weltwirtschaft geopolitisch mit dem Krieg in der Ukraine und das hat auch einen Sondereffekt bei uns im Portfolio verursacht. Aber ansonsten muss man sagen, auch die anderen Bereiche einigermaßen stabil, wie Business Development Company, Basismaterialien, verloren haben im Wesentlichen Technologieunternehmen. Auch hier die steigenden Zinsen führen dazu, dass zukünftige Erträge stärker diskontiert werden müssen. Das führt dazu, dass die Technologiewerte im Wesentlichen stark runtergegangen sind und Transportation, ja, da sieht man halt auch, eine Deutsche Post zum Beispiel und eine UPS haben natürlich sehr stark von dem Corona 
Pandemie profitiert, mehr Paketzustellungen. Ja, das hat sich jetzt wieder relativiert, sodass die Kurse wieder runtergekommen sind und daher die, der Bereich Transportation hier auch relativ stark im Minus. Gucken wir uns die REITs nochmal im Detail an. Da sieht man, die sind relativ stark zurückgegangen von 35.000 Euro Anfangsinvest auf jetzt knapp 27.000 Euro. Haben aber auch eine deutlich höhere Dividenden gezahlt, ungefähr 5% Netto-Dividendenrendite, die überwiesen wurden, nämlich 1.700 Euro. Wenn wir uns die einzelnen Branchen angucken, dann sieht man besonders gelitten der Bereich Data Center. Der hat natürlich von der Corona-Krise erstmal profitiert. Ja, jetzt relativiert sich das alles plus... Die hohen Zinsen wirken da natürlich auch, plus es ist eine Wachstumsbranche, das heißt zukünftige Zinsen werden da auch stärker runter diskontiert und der dritte Punkt ist, dass tatsächlich die Auslastungen da zurückgehen. Zum Beispiel Digital Realty hat aktuell nur eine Auslastung von ungefähr 85 Prozent. Da muss man mal gucken, gibt es strukturelle Veränderungen, die dazu geführt haben oder füllt sich dieser Leerstand wieder auf in den nächsten Monaten und Jahren. Das ist noch unklar, aber auf jeden Fall da erstmal Gegenwind, deswegen da auch der schlechteste Bereich zusammen mit dem Bereich Office, mit Minus 35 Prozent knapp und auch wie gesagt der Bürogebäudebereich minus 35 Prozent. Auch hier der Trend zum Homeoffice, der ist auch ungebrochen nach der Corona-Pandemie. Und da sind halt die Befürchtungen einfach da, dass neben den hohen Zinsen jetzt auch da die Auslastung zurückgehen, obwohl man das jetzt nicht überall sieht, aber in Teilen halt auch. Und daher da auch ein entsprechender Rückgang. Der weitere Bereich ist der Bereich Healthcare. Auch hier, ja, da ist insbesondere Medical Properties Trust stark zurückgegangen. Auch hier sind natürlich viele Patienten im Rahmen der Corona-Pandemie quasi weggestorben. Damit auch da die Auslastung relativ gering aktuell in dem Bereich der Altersbetreuung des Skilled Nursing Facility, was ja Medical Properties Trust macht. Aber da gehen wir nachher noch mal ein bisschen stärker drauf ein. Und ein weiterer Bereich, der auch nicht so gut gelaufen ist, der Bereich Residential, aber hier auch wieder meines Erachtens eine Normalisierung, weil während der Corona-Pandemie sind diese Werte unglaublich gut gelaufen. Ja, da war der Trend, jeder will sein eigenes, seine eigene Wohnung haben, sein eigenes Haus und das dann wieder jetzt zurückgeht, sodass hier wieder eine Normalisierung eintritt, da minus 27 Prozent. Hinzu kommt natürlich auch, dass der ganze Bereich der Neuentwicklung relativ teurer geworden ist, weil nicht nur die Zinskosten sind gestiegen, sondern auch die Baukosten sind explosionsartig gestiegen. Ja, das sieht man auch im Bereich zum Beispiel Eisenerz, Kupfer, alles deutlich teurer geworden. Und Inflation, ja, mit der hohen Inflationsrate, auch das wirkt sicherlich erstmal dazu, dass insgesamt die Kosten auch zum Beispiel auf der Personalseite weiter gestiegen sind. Wenn man das jetzt so berücksichtigt, das sind alles negative Effekte. Auf der anderen Seite glaube ich trotzdem langfristig, dass REITs ein gutes Invest ist. So ein bisschen wie es in der Corona-Pandemie ist, da sind die ganzen Technologiewerte gehypt worden. Jetzt haben sie sich wieder normalisiert, genauso sehe ich es so ein bisschen bei REITs. Gerade die Immobilienwerte werden extrem kritisch gesehen und das geht jetzt auch wieder in so einen leichten Erholungstrend rein. Das sieht man zum Beispiel auch bei den deutschen Werten wie Vonovia oder TAG sind ja extrem abgestraft worden und gerade jetzt in den letzten ein, zwei Wochen doch wieder deutlich zurückgekommen. Ich glaube, das werden wir auch wieder sehen, dass wir hier perspektivisch eine Normalisierung sehen. Deswegen auch grundsätzlich die Tendenz, wir werden weiter investiert bei REITs. Gehen wir jetzt nochmal durch die Einzeltitel. Ich werde da so ein paar Highlights rausnehmen. Ich werde jetzt nicht auf jeden einzelnen Wert eingehen, aber so einige schauen wir uns jetzt mal an. Fangen wir mit Basismaterialien an. Ja, BASF weiter unter Druck, minus 7,4 Prozent. Die extrem hohen Gaskosten, die Energiekosten in Deutschland drücken auf das Geschäft von BASF. Ist ja sehr energieintensiv und deswegen hier auch negativ. Rio Tinto auf der anderen Seite. Die Eisenerzpreise haben sich jetzt wieder erholt. Ja, man erhofft sich, dass jetzt gerade China wieder in der Konjunktur sich stärker belebt und damit mehr Eisenerz nachgefragt wird. Das hat sich auf die Eisenerzpreise ausgewirkt und nach oben gegangen. Im selben Maße ist auch Rio Tinto wieder nach oben gegangen, also hier plus 27 Prozent, sodass wir im Schnitt hier bei plus 10 Prozent sind. Business Development Companies, Ares Capital, ist ja auch schon eines unserer Topics, das auf steigende Zinsen, von steigenden Zinsen profitiert. Ja, ist leicht, wenn man ist auf der Kursseite leicht negativ unter Berücksichtigung der Dividende plus 3,8 Prozent. Ja, halten wir nach wie vor für attraktiv und nachkaufenswert. Deswegen bleiben wir hier auch investiert und würden auch selektiv nochmal nachkaufen oder privat jetzt. Dann Communication. Ja, da plus 8 Prozent am besten performen Deutsche Telekom, hatten wir jetzt auch schon mehrfach als Einzelaktie vorgestellt, war ja auch unser Topic im Bereich Telekommunikation, das hat sich auch bewährt. Plus 27 Prozent, ja, einfach das T-Mobile-Geschäft in den USA läuft herausragend gut. Ja, plus die ganzen Synergien werden gehoben aus der Übernahme von Sprint und das führt dazu, dass einfach die Cashflow-Entwicklung von der Deutschen Telekom wirklich sehr gut ist und damit auch plus 27 Prozent. Hat übrigens heute zum ersten Mal seit Ewigkeiten die 20 Euro wieder überstiegen. Also hier auch eine gute Entwicklung. Freenet relativ stabil. 
Ja, Verizon negativ gut, die merken natürlich schon so ein bisschen den Gegenwind, dass eine T-Mobile US relativ stark Kunden gewinnt, auch zu Lasten der etablierten wie Verizon und AT&T, daher hier minus 11,4%. Consumer Staples, ja eigentlich alle im Plus bis auf Havesco. Havesco ist ja Wein- und Sektkontor hier aus Hamburg. Die haben natürlich sehr stark auch profitiert von der Corona-Krise, sind da sehr stark nach oben gegangen. Viele haben während der Corona-Krise da Wein und Sekt bestellt. Das ist jetzt in gewissem Maße rückläufig, da ja hier auch eine wie sagen, Normalisierung des Kurses, ja minus 20 Prozent. Die klassischen defensiven Konsumgüterhersteller wie Coca-Cola, Procter Gamble, Pepsi, Unilever, alle so zwischen 3 und bis zu 18 Prozent im Plus. Im Bereich Emerging Markets haben wir ja nicht über Einzelaktien, sondern über einen ETF abgebildet, der minus 10 Prozent. Das Schwergewicht hier in dem Index ist China. China fährt die Null-Covid-Politik, damit viele Shutdowns, wirtschaftlich einige Rückschläge. Das ja, spiegelt sich hier wieder, plus Dollarstärke. Ja, die Dollarstärke führt natürlich dazu, dass die Auslandsschulden gerade der Emerging Markets gestiegen sind und damit ja, marktpolitisch politisch, geopolitisch da eine Verschlechterung eingetreten ist und diese beiden Faktoren im Wesentlichen führen dazu, dass der Markt in Summe um 10% nach unten gegangen ist. Im Bereich Versicherungen haben wir die Allianz, Prudential Financial und die Talangs. Die Talangs haben wir auch mehrfach vorgestellt, haben auch gesagt, wir erwarten eine hohe Erhöhung der Dividende. Ist ja auch gekommen mit 25% und das ist auch der Top-Performer plus 15,3% in der Kursentwicklung, sondern in der Gesamtentwicklung inklusive Dividende. Allianz plus 8% knapp und und Prudential Financial in den USA plus 4,6 Prozent. Also alle haben sich wirklich sehr ordentlich entwickelt. Münchner Rück haben wir jetzt hier nicht drin, haben wir privat im Portfolio. kommt ja immer die Frage, warum ist jetzt ein Münchner Rück nicht drin? Die habt ihr doch mal vorgestellt. Ja, da nochmal wichtig zur Klarstellung, das ist immer unser 40er Portfolio, was wir mal einmal ausgewählt haben. Unsere privaten Portfolien sehen natürlich anders aus. Dann kommen wir im Bereich Healthcare. Healthcare war wirklich der... Ja, unser, unser Highlight, will ich mal sagen, plus 42 Prozent, fast plus 43 Prozent. Alle haben sich gut geschlagen. Bristol Myers Grip plus 29,5 Prozent das Schlusslicht. Der beste Wert merkt mit plus 64 Prozent. Hier zahlt sich einfach aus, dass wir hier sehr defensiv aufgestellt sind. Medikamente werden auch in Krisenzeiten nachgefragt. Plus eine progressive Dividendenpolitik. Auch hier alle Werte haben ja schon wieder die Dividende erhöht für dieses Jahr. Zwischen 5 und 10 Prozent ungefähr. Also auch hier wirklich ein sehr stabiles Geschäft, gute Dividendensteigerung und das spiegelt sich halt hier in den guten Erhöhungen, sowohl der Kurs als auch der Dividenden wieder. Im Industrial-Bereich zwei Werte haben wir da ja nur Lockheed Martin und 3M. 3M leidet nach wie vor unter den ganzen Klagen, die die haben. Deswegen hier eine etwas schlechtere Entwicklung, minus 20 Prozent. Lockheed Martin profitiert von der Krise in der Ukraine. Es werden immer mehr Waffen bestellt und dann ist Lockheed Martin zum Beispiel als Hersteller von F-35 Kampfjets, die auch gerade die Bundesregierung für 10 Milliarden bestellt hat, sicherlich Profiteur und damit hier plus 49,6, fast 50 Prozent im Plus, im Mittel dann plus 28,5 Prozent. Der Bereich Technologie in Summe, wie auch der Nasdaq zum Beispiel, doch relativ stark nach unten gegangen mit minus 15 Prozent. Ja, hier haben wir auch schon mehrfach erläutert, guckt euch gerne nochmal unser Video an zur, zur Entwicklung von den Nasdaq-Werten, von den Technologiewerten. Es ist einfach so, dass natürlich diese Wachstumswerte gerade Erträge in der Zukunft erzielen, die immer stärker wachsen sollten. Und die werden dann, um den Gegenwartswert zu berechnen, mit dem aktuellen Zinssatz runterdiskontiert. Wenn die Zinsen dann steigen, geht einfach der Wert dieser Unternehmen nach unten. Besonders gelitten haben wir Apple und Microsoft, minus 20 Prozent, minus 26 Prozent. Broadcom hat sich als Hersteller von Halbleitern relativ gut gehalten mit nur minus 1,4 Prozent. Cisco minus 13,6 Prozent, also nicht ganz so stark abgestreift wie Apple und Microsoft. Im Bereich Transportation noch zwei Werte, einmal die Deutsche Post und UPS. Ja. Die Deutsche Post fast minus 30 Prozent, ja, die hat einen sehr starken Aufschwung gehabt im Rahmen der Corona-Krise. Da haben wir gesagt, jetzt wird alles nur noch per Internet bestellt und per Paket geliefert. Dann ist natürlich die Deutsche Post ein großer Profiteur. Das relativiert sich jetzt gerade so ein bisschen, sodass tatsächlich hier der Kurs um fast 30 Prozent nach unten gegangen ist. Meines Erachtens eine Überreaktion des Marktes. Also ich finde Deutsche Post nach wie vor sehr gut, ja, würde da auch selektiv nachkaufen. 
also minus 30 Prozent, aktuelle Dividendenrendite von über 5 Prozent und der langfristige Trend, dass immer mehr über Internet bestellt, ich glaube, der ist intakt. Deswegen meines Erachtens eine zu starke Reaktion des Marktes, aber gut, so ist der Markt, der trifft seine eigenen Entscheidungen, aber ich halte die Aktie für sehr attraktiv. United Parcel Service nur minus 5,5 Prozent, also deutlich weniger zurückgegangen, obwohl die eigentlich im Rahmen der aktuellen Entwicklung eigentlich noch schwächere Ergebnisse geliefert hat als die Deutsche Post. Ja, da sieht man so ein bisschen andere Aktienmarktkultur in den USA. Man hält die Aktie einfach, weil man weiß, da kommen regelmäßige Dividenden rein, die werden regelmäßig erhöht. Da wird nicht sofort verkauft. Deswegen UPS weniger stark gelitten wie eine Deutsche Post. Schauen wir uns jetzt die einzelnen Werte der REITs an. Digital Realty Trust, habe ich gerade schon mal drauf eingegangen. Ja, die haben natürlich die Thematik, dass sie zum einen Digital Realty doch im Rahmen der Corona-Krise sich sehr gut entwickelt haben. Alles wurde auf Cloud prognostiziert. Deswegen ja, braucht man mehr Rechenzentrumsleistung. Aktuell ist es aber tatsächlich so, dass die Auslastung relativ gering ist. Nur 85 Prozent Auslastung der Datencenter, der Rechenzentren von Digital Realty. Deswegen hier auch ein bisschen die Befürchtung, dass vielleicht der Markt jetzt überentwickelt ist mit Rechenzentren. Und daher hier minus 34. Prozent. Langfristig glaube ich trotzdem daran, dass man auch mit Digital Realty, mit Rechenzentrum ein gutes Investment macht. Deswegen vielleicht aktuell tatsächlich ein ganz guter Einstiegszeitpunkt. Healthcare, da haben wir jetzt auch schon mal Medical Property Trust uns schon mehrfach angeschaut. Da ist die Befürchtung, Stuart Health ja, ist ja einer deren Hauptmieter, der, der Hauptmieter eigentlich ja, mit über 20 Prozent Mieteinnahmen, die von Stuart Health kommen, der ist ein bisschen wackelig und da ist die Befürchtung da, dass der vielleicht umkippen könnte. Das würde erstmal zu einem Kursabsturz führen und das wurde nochmal befeuert, dass doch relativ viele Hedgefonds short gegangen sind auf Medical Property Trust. Short Rate momentan bei fast 16 Prozent, also sind 16 Prozent der Aktien sind faktisch leer verkauft worden. Also leer verkauft heißt, ich habe die Aktie gar nicht, ich leihe mir die verkauft, die muss ich aber irgendwann zurückgeben. Und 16 Prozent, das ist wirklich ein sehr hoher Wert, ist leer verkauft worden bei Medical Properties Trust. Ja, meines Erachtens ähm, eine Falscheinschätzung der Hedgefonds, aber mal sehen, wir werden sehen, wer dann nachher recht hat. Ja, auch trotz der ganzen Leerverkäufen hält sich Medical Properties Trust auch in den letzten Wochen doch recht stabil, sogar leicht steigend. Bin gespannt, wann die sich irgendwann wieder eindecken müssen, die Hedgefonds. Dann könnte es vielleicht zu, zu einem Short Squeeze kommen und die Aktien tatsächlich stark nach oben springen vom Kurswert. Ja, mal sehen, ob das passieren wird. So ein bisschen meine Hoffnung. Healthcare Realty Trust, ja, im Rahmen des Gesamtmarktes, Corona-Pandemie bedingt auch minus 18 Prozent. Im Bereich Industrials, Ascenders in Singapur hat sich relativ stabil gehalten. Da sind noch nicht so ganz die großen Zinsschritte, haben da noch nicht stattgefunden wie hier in Europa und in den USA. Deswegen ja, plus 5,3 Prozent, im Wesentlichen Rendite aus der Dividendenrendite, sonst relativ stabil auf der Kursseite. Stack minus 18 Prozent. Ja, auch hier erhöhte Fremdkapitalkosten drückt hier, aber ich glaube, Stack ist tatsächlich auch aktuell Überverkauf. Für mich ein aktuell echter guter Kauftitel. Ja, sind, haben eine sehr hohe Auslastung, 99 Prozent, haben eine gute äh, Schuldenverteilung über die nächsten Jahre, also nicht so viele Schulden, die in den nächsten ein, zwei, drei Jahren fällig werden. Deswegen finde ich sehr attraktiv aktuell. Mortgage Suites auch so bei minus 8 Prozent, auch hier die steigenden Zinsen. Mortgage Suites refinanzieren sich ja häufig kurzfristig und dann langfristig anzulegen. Und aus der Fristentransformation erzielen die halt den Gewinn. Das ist momentan halt schwieriger, weil auch die kurzfristigen Zinsen relativ hoch sind. Also das drückt hier auch aktuell auf die Kurse. Schauen wir uns jetzt die Office Reads an, also die Bürogebäude, Immobilien, Spezialisten, Boston Property Trust minus 35 Prozent. Ja, der Gesamtmarkt hat natürlich stark verloren über diese Zinsentwicklung, das habe ich schon mal gesagt. Und jetzt nochmal eine zusätzliche Reduktion der Rendite im Wesentlichen daraus getrieben, dass der Trend zum Homeoffice da ist. Das heißt, die Erwartung ist einfach, dass weniger Bürogebäude nachgefragt werden. Das drückt hier sicherlich auf den Kurs. SL Green noch schlimmer, ja, primär ja in New York tätig, haben wir auch nochmal ein separates Video dazu gemacht, blenden wir auch nochmal ein, könnt ihr euch gerne nochmal anschauen. Da sehr hoher Verschuldungsgrad, also von über 50 Prozent und das mit den hohen Fremdkapitalkosten, die aktuell anfangen, drückt nochmal extra auf die Kursentwicklung, also hier will ich eine sehr starke Kursverlust. SL Green werden wir auch rausnehmen, das ist der einzige Wert, den wir im Rahmen des Rebalancings aus unserem aktuellen Portfolio rausnehmen werden und durch ING ersetzen werden. Und Easterly Government Properties Trust 
äh, vermietet ja primär an Bundesbehörden. Also da hat man einen sehr sicheren Mieter mit sehr langfristigen Mietverträgen, häufig 10, 15 Jahre oder teilweise noch länger. Und die haben halt am wenigsten gelitten mit minus 24 Prozent. Ja, kommen wir zum Bereich Other. Da ist eigentlich nur WP Carry drin. Die sind mit plus 11 Prozent wirklich positiv in der Entwicklung. Das liegt zum einen daran, dass sie sehr breit diversifiziert sind. Ja, die sind sowohl in den USA als auch in Europa tätig, auch nicht nur in einem Bereich. Also sie machen sowohl Bürogebäude, aber eher weniger. Mittlerweile sehr stark fokussiert auf den Bereich Industrials und Logistik, was sicherlich ein guter, positiver Trend in die Zukunft ist. Und auch eine relativ starke Bilanz mit einem relativ geringen Verschuldungsgrad. Und hier sieht man einfach Flucht Richtung Qualität. Realty Income ist ja der andere Wert, der auch positiv ist. Also wirklich gute Qualitätstitel mit einer sehr guten Dividendenhistorie. Die werden dann auch in solchen Märkten gesucht. Und deswegen hier WP Carry positiv mit plus 11,5%. Im Bereich Mehrfamilienhäuser haben wir zwei Werte, nämlich Equity Residential und Essex Property Trust, die in Summe minus 27,6 Prozent nach unten zwischen 25 und 30 Prozent. Warum ist das so der Fall? Ja, zum einen natürlich auch wieder die Zinskosten, das ist ja bei allen REITs so. Darüber hinaus war es so, dass gerade die Mehrfamilienhäuseranbieter sehr hohe Neuvermietungserhöhungen hatten, noch vor anderthalb Jahren, teilweise 12, 13 Prozent. Das ging einher mit der Corona-Pandemie. Die Leute wollten unbedingt ein schönes Eigenheim oder eine schöne Mietwohnung haben, in der sie halt ihre Homeoffice ausleben können. Und da wurden 12, 13 Prozent mehr an Miete fällig. Damit einhergehend sind die Kurse sehr stark nach oben gegangen. Aber gerade jetzt in den letzten sechs, neun Monaten hat man gesehen, die hohe Inflation drückt einfach auf die Kaufkraft der Bürger. Die sind nicht mehr bereit, gerade in diesem, das sind ja eher so Premium-Anbieter, die hohen Mieten da zu zahlen. Und deswegen sind die momentan eigentlich gar nicht mehr in der Lage, bei Neuvermietungen höhere Preise, höhere Mieten durchzusetzen. Und damit einhergehend höhere Zinskosten, jetzt keine Mieterhöhung mehr in dem Maße wie in der vor anderthalb Jahren. Haben. Damit einhergehend sind die Kurse dann auch entsprechend stark nach unten gegangen, deswegen hier minus 27 Prozent. Last but not least kommen wir zum Retail-Bereich. Da haben wir drei Werte. Realty Income, der Qualitätstitel, der konnte sich auch in Krisenzeiten hier gut halten, plus 2,6 Prozent, also wirklich eine starke Performance. Auch Spirit Realty Capital, bisschen schlechtere Bilanz, aber höhere Dividendenrendite, minus 2,2 Prozent, auch relativ stabil. Halt Spirit Realty Capital auch nach wie vor für ein gutes Invest, weil relativ ähnlich zu Realty Income, aber deutlich preiswerter mit einer deutlich besseren Dividendenrendite. Und wer am schlechtesten performt hat, der Hamburger Reed, ja, minus 27 Prozent. Und da muss man berücksichtigen, der gesamte deutsche Immobiliensektor ist abgestraft worden. Bonovia hat ja teilweise 40, 50, 60 Prozent verloren, THG Immobilien auch. Und in dem Zusammenhang ist auch Hamburger Reed mit unter die Räder gekommen. Auch hier, ja, die sehr hohen Zinskosten, die aktuell anfallen, plus die explodierenden Baukosten bei Neuentwicklung, sodass auch unklar ist, wie entwickelt sich denn jetzt in den nächsten Jahren das Portfolio weiter. Und das hat dazu geführt, dass Hamburg und Reed hier bei minus 27 Prozent ist. Und wenn man jetzt mal von oben drauf schaut, ja, man sieht, die Reeds haben sehr stark an Wert verloren. Aber so ein bisschen erinnert mich das an die Technologiewerte, da in umgekehrter Reihenfolge. Ja, da war die Pandemie da, da sind die Technologiewerte explodiert. Jetzt normalisiert sich das Niveau wieder. Die Technologiewerte sind alle relativ stark wieder nach unten gekommen. Und Ähnliches würde ich auch für die REITs erwarten. Ja, jetzt momentan die extrem stark gestiegenen Zinskosten. Die REITs sind relativ stark abgestraft worden. Die haben stark an Wert verloren. Aber auch hier wird es tendenziell wieder eine Wertaufholung kommen. Ich glaube, dass aktuell sogar eine ganz gute Chance ist, sich Qualitätstitel oder gute Titel auszusuchen und zu investieren. Zum Beispiel eine Stack finde ich nach wie vor wirklich sehr gut für ein Investment. Ja, Spirit Realty Capital ist meines Erachtens auch relativ preiswert. Also da auch gibt es noch gute Investitionsmöglichkeiten, auch Medical Properties Trust, wenn das mit Stuart Hills positiv ausgehen sollte, hat man hier sicherlich ein Wertaufholungspotenzial von 60, 70 oder noch mehr Prozent. Also hier kann man, wenn man sich die richtigen Reads raussucht, sicherlich gerade einige Schnäppchen machen. Deswegen bleiben wir auch weiterhin positiv eingestellt für den gesamten Reed-Sektor. Wir sind ja Dividendenwachstumsinvestoren, deswegen ist es auch immer wichtig, nochmal einen Blick auf die Dividenden zu werfen und wie haben die sich entwickelt. Und hier haben wir ja mal angenommen, wir hätten im Jahr 2012, also vor zehn Jahren, 1000 Euro in unser Portfolio investiert, dann hätten wir damals 37,63 Euro in 2012 an Dividende erhalten. Wie hätte sich diese Dividende jetzt entwickelt? Und dann würden wir jetzt im Jahr 2022 auf die 1000 Euro investiertes Kapital 147,70 Euro bekommen. Wenn man das genauso im MSCI World gemacht hätte, dann hätte man in 2012 22,25 Euro bekommen und würde jetzt quasi im Jahr 2022 47,76 Euro bekommen. 
Also hier sieht man wirklich einen großen Unterschied. Unser Dividendenwachstumsportfolio hat die Dividendenzahlung fast vervierfacht, ja, während im MSCI World gerade mal die Dividendeneinnahmen sich verdoppelt haben. Und jetzt haben wir uns auch nochmal angeguckt, wie waren denn die Dividendeneinnahmen vor der Pandemie, ja, auch auf 1.000 Euro Invest. Und da sieht man, MSCI World wäre gewesen bei 43,54 Euro, hat sich also jetzt von 2019 bis 2022 um 10 Prozent gesteigert, also ungefähr mit Unterbrückung und Zinseszinseffekt ungefähr 2 Prozent pro Jahr. Wenn wir jetzt unser 40er Dividendenwachstumsportfolio nehmen, vor der Corona-Pandemie 101 Euro an Dividendenzahlung, jetzt 147 Euro, das heißt hier fast eine Erhöhung um 45, 46 Prozent, die wir hier sehen. Also deutlich bessere, deutlich dynamischere Dividendenwachstum. Und das entspricht ungefähr einem Dividendenwachstum von 8 Prozent pro Jahr. Da würden wir jetzt vielleicht gerade in diesem Jahr mal nicht in die Inflation schlagen, aber sonst hätten wir in den Jahren davor auf jeden Fall die Inflation deutlich geschlagen. Also hier wirklich die Entwicklung der Cashflows aus unserem Dividendenwachstumsportfolio deutlich besser als die vom MSCI World. Wenn man zusammenfassend mal jetzt sich das anschaut, das Ergebnis, haben wir uns wirklich sehr gut geschlagen, plus 2,6 Prozent versus minus 11,3 beim Benchmark-Index MSCI World, der auch so weit verbreitet das Sparplan-ETF-Produkt überhaupt ist. Ja, das heißt wirklich sehr gute Performance. Ob wir das ja nun jedes Jahr schaffen, wohl eher nicht. Ja, gerade so in Aufschwungphasen glauben wir, dass der MSCI World uns davonziehen wird. Aber wir sind davon überzeugt, dass wir eher ein stabileres Geschäft haben wollen, eine stabilere Investition haben, die eine geringere Wohler hat. Und wir glauben auch, dass wir tatsächlich eine Outperformance hinkriegen können. Da schauen wir uns jetzt nochmal ein Bild an von der Davis Research. Die gucken sich das an seit 1973 bis jetzt hier bis 2020 in der Analyse. Und da sieht man tatsächlich, die Dividendenwachstumstitel haben den S&P 500 um fast zweieinhalb Prozent pro Jahr geschlagen, bei einer geringeren Wohler, also bei einem geringeren Risiko. Ja, da ist das Beta nur 0,88, die Standardabweichung 6,16 Prozent versus 17,6 Prozent im S&P 500. Das heißt, auch hier gehen wir davon aus, dass wir perspektivisch eine gute Chance haben, den MSCI World über längere Zeiträume zu schlagen. Und warum gerade unsere Strategie besonders gut ist für den ganzen Bereich, ich möchte finanziell unabhängig werden für den Bereich zweites Einkommen und auch für Stiftungen, das wollen wir euch im nächsten Video nächste Woche vorstellen. In dem Sinne euch allen eine erfolgreiche Börsenwoche und wenn euch unser Video gefallen hat, abonniert uns gerne und setzt die Glocke, damit ihr regelmäßig informiert werden, wenn unsere neuen Videos rauskommen. Musik